ഈശോയുടെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആരാധനാ ക്രമം എന്താണെന്നും ആരാധനാ ക്രമത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആരാധനാ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നാം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് എന്താണ് ആരാധനാ ക്രമം സഭ ഒരു ആരാധനാ സമൂഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണിത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സഭ അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും നമ്മളെ പരിപാലിക്കുകയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പറുതീസായിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ നിരന്തരം ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അനേകം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്വർഗവാസികളോടുകൂടെ ദൈവത്തെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും പുകഴ്ത്തുവാനും ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നാൽ സ്വർഗവാസികളോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത് അതിന് സഭ ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാധ്യമമാണ് ആരാധനാ ക്രമം മറ്റൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ആരാധനാ ക്രമം എന്ന മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഭ ദൈവത്തെ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധനാ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കൂതാശകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൂതാശകൾ മാമോദീസ തൈലാഭിഷേകം പരിശുദ്ധ കുർബാന അനുരഞ്ജന കൂതാശ രോഗീലേപനം തിരുപ്പട്ടം വിവാഹം ഈ ഏഴ് കൂതാശകളും ആരാധനാ ക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് യാമ പ്രാർത്ഥനകളാണ് എട്ട് യാമങ്ങളിലാണ് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ എട്ട് യാമങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത് കാരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിരന്തരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പൗലൂസ് ലിഹ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരന്തരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യാമങ്ങളിൽ എട്ട് യാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കൂതാശ അനുകരണങ്ങളാണ് കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ കൂതാശകളല്ല മറിച്ച് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനകളാണ് ആശീർവാദ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരിച്ചടക്കിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂതാശ അനുകരണമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൂതാശ അനുകരണം നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂതാശയാണ് ഒരു ദേവാലയം പുതിയതായി പണിതു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്രാൻ വന്ന് ആ ദേവാലയം കൂതാശ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമുണ്ട് അത് ദേവാലയ കൂതാശ അതൊരു ഒരു കൂതാശ അനുകരണമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൂതാശ അനുകരണമാണ് മൂറോൻ കൂതാശ അതിൻ്റെ കാർമ്മികനും മെത്രാൻ തന്നെയാണ് ഈ മൂറോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു തൈലമാണ് തൈലാഭിഷേകത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കാർമ്മികൻ ഈ അർത്ഥിയുടെ തൈലാഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു തൈലം കൊണ്ട് ആശീർവദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആശീർവാദം ആ ആ തൈലത്തിന് മൂറോൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മൂറോൻ്റെ കൂതാശ ഗഹന്ത പ്രാർത്ഥനകൾ വഴി അതിനെ വാഴ്ത്തി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിന് മൂറോൺ കൂതാശ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും മറ്റു കൂതാശകളും യാമ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആരാധനാ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാധനാ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആരാധനയിൽ സജീവമായിട്ട് നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം നമുക്കൊക്കെ കളികൾ ഇഷ്ടമാണ് ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കളി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കളിയുടെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കളി മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാകത്തുമില്ല ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആരാധനാ ക്രമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ആരാധനാ ക്രമത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുവാനും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നേടുവാനും സാധിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സർവാധിപനാം കർത്താവ് എന്ന് ഗീതമുണ്ട് ഈ ഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ ബേസ് കുതിശായുടെ വിരി തുറക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഇതൊരു 
പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാമോദീസായിൽ മാമോദീസായിൽ ഒരു ശിശുവിനെ ആദ്യം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിർത്തുന്നു പിന്നെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു മാമോദീസ തൊട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു ഒരു തിരി കൊടുക്കുന്നു കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് ആസ്വദിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആരാധനാ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് സഭ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും മറ്റ് ആരാധനാ ക്രമ കർമ്മങ്ങളിലും സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ സഭ വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനാ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മിസ്റ്റർ ഗോജി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനാ ക്രമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുർബാനയുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കണം സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവസാനമായി ആരാധനാ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനാ ക്രമം സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെയോ നമ്മുടെ ആരുടെയോ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ല ആരാധനാ കർമ്മം മറിച്ച് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ആരാധനാ ക്രമം പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഓരോ പുരോഹിതനും വിശ്വാസിക്കും കടമയുണ്ട് ഉദാഹരണം ത്തിന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തക്സ എന്നാണ് ആ തക്സായിൽ ഏതൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണമെന്നും എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അത് ആ സഭയുടെ സഭയെ അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആരാധനാ ക്രമം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പരികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അനുഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാധനാ ക്രമത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്ക